，一盘炒苦瓜，一个月独倒八个人。苦瓜和他一起吃，竟然等于吃毒药。喜欢吃苦瓜的都看看吧。近日，赵女士在忙碌一天后回到家中，中午时分，她取出丈夫前一天购买的一条大苦瓜和刚从菜市场买回的一斤虾，打算烹制一盘虾仁炒苦瓜。赵女士对这道菜情有独钟，因此她几乎独自享用了大部分菜肴。午餐过后，并未进食其他食物。然而不久之后，他感到身体有些不适，随后出现了反胃、心慌、头晕等症状。稍作休息后，他突然呕吐，并伴随着剧烈的腹痛。多次呕吐和腹泻后，赵女士感到全身无力，一时竟无法确定原因，误以为只是过量进食所致。大约一个小时后，赵女士七十九岁的母亲朱大妈回到家中，见到桌上女儿吃剩的虾仁炒苦瓜。便毫无察觉地品尝起来。吃完后，他坐在沙发上悠闲地看着电视。然而，仅过了大约二十分钟，朱大妈突然眼前一黑，失去了意识。听到动静的赵女士立即赶到母亲身边，并打电话通知了丈夫和儿子。期间，朱大妈也出现了与女儿相似的症状。尽管身体不适，赵女士仍坚持照顾母亲，并扶她上床休息。随后，赵女士的丈夫和儿子赶回家中，发现朱大妈已经陷入昏迷，无法唤醒，口中还有呕吐物。家人惊慌失措，立即拨打了幺二零急救电话，将母女二人送往附近医院进行抢救。在急诊科，医生根据他们的临床表现，初步诊断为食物中毒。朱大妈被紧急送入重症监护室。而赵女士则入住普通病房，医护人员迅速对他们进行了针对性的治疗。由于朱大妈年事已高，病情危重，一度生命垂危。幸运的是，经过有效治疗，朱大妈于当夜苏醒过来。两人的呕吐、头晕、腹泻等症状也逐渐消失，最终转危为安。母女二人康复后出院。最终确诊为食物中毒，罪魁祸首正是那盘虾仁炒苦瓜。苦瓜作为我们日常生活中常见的绿色蔬菜，虽然味道微苦，但其功效卓越，能够清火驱热、开胃助消化，对身体健康大有裨益。然而，食用苦瓜时也存在一些禁忌，若不注意搭配，可能会对身体造成危害。那么，到底有些什么食物是不可以和苦瓜同时的呢？第一，苦瓜和虾，苦瓜与虾不应同时食用。苦瓜这种富含维生素 C 的绿色蔬菜，与虾等甲壳类食物中的高浓度五价砷化合物相遇，会在人体内发生化学反应，转化为极具毒性的砒霜，对人体健康构成严重威胁。一旦因苦瓜与虾同时食用，引发中毒，其症状表现多种多样。首当其冲的是肠胃道症状，患者可能会感到恶心、呕吐，伴随腹痛、腹泻、腹胀等不适，甚至出现脓血便。这主要是由于中毒导致肠胃道黏膜受损所致。此外，中毒还可能对神经系统造成损害，患者可能出现头痛、头晕、嘴部麻木。四肢抽筋等症状，血压也可能急剧下降，甚至陷入休克状态。若是因苦瓜与虾引起的细菌性食物中毒，患者还可能出现高热、惊厥、抽搐等症状，严重时还会影响呼吸道，导致呼吸困难等一系列症状。更为严重的是，部分患者可能出现全身脏器功能障碍，甚至危及生命。第二。苦瓜不应与山竹同时食用，尽管适量食用苦瓜对虚火和肝火旺盛的人来说有诸多益处，但山竹同样是一种极具良性的水果。当苦瓜与山竹这两种寒性食物同时进入体内，可能会对身体造成不小的损害。特别是对于体质本就阴寒虚弱的人来说，同时食用苦瓜和山竹会加剧症状，使原本寒凉的体质更加虚弱。因此，在饮食上一定要谨慎选择，避免对身体造成不必要的负担。第三
，那就是苦瓜不能与猪排同时食用。苦瓜中含有一种酸性物质，正常情况下被人体吸收后，有助于提高免疫力，对缓解心脑血管疾病也有积极作用。然而，当苦瓜与猪排一同进入体内时，由于猪排富含钙质，苦瓜中的酸性物质会与钙发生化学反应，生成草酸钙。这种物质在人体内无法溶解，会严重影响钙质的吸收。第四，虽然苦瓜与南瓜在营养和功效上各有千秋，苦瓜能清肝明目、清热降火，而南瓜则有助于排毒养颜、强身健体、健脾和胃。但两者并不宜同时食用，原因在于苦瓜中的某些成分可能会破坏南瓜中丰富的维生素 C， 因此建议分开食用，以充分发挥它们的营养价值。第五，豆腐作为一种营养丰富的食物，含有丰富的蛋白质、钙质和多种矿物质、维生素等，对身体健康大有裨益。然而，苦瓜中的草酸含量较高。与豆腐同时食用可能会影响钙质的吸收，甚至可能引发结石等病症，对身体健康造成潜在威胁。因此，在享受美食时，应注意避免将苦瓜与豆腐同时进食。第六，苦瓜与沙丁鱼是一对相克的食物组合。当这两种食物同时进入人体后，可能会使某些细胞变得异常敏感。从而引发严重的过敏症状，特别是对于过敏性体质的人群来说，更应谨慎避免食用苦瓜和沙丁鱼的组合，以免诱发荨麻疹等过敏性皮肤病，对身体健康造成损害。苦瓜这一绿色宝藏，营养价值极为丰富。首先，它拥有提升免疫力的神奇力量。苦瓜中蕴含的苦瓜多糖，绝非寻常之物，它是大自然赋予我们的天然免疫增强剂。正因如此，苦瓜多糖常被用于抗肿瘤药物的研制，为人们的健康保驾护航。此外，苦瓜这一独特的食材不仅营养价值高，更是美容养颜的绝佳选择。它能够促进皮肤的新陈代谢，帮助肌肤排出多余的废物和毒素，从而恢复肌肤的健康状态。同时，苦瓜还能增强肌肤的吸收能力，使肌肤更好的吸收养分，保持水润与光滑。经常食用苦瓜的女性朋友们会发现，自己的肌肤变得更加紧致有弹性，仿佛焕发出了青春的光彩。这是因为苦瓜中的丰富营养成分能够滋养肌肤，改善肌肤松弛、干燥等问题，让肌肤重现年轻时的活力与光彩。除了美容养颜，苦瓜还具有清热养血、益气补肾、健脾明目等多种功效。在中医理论中，苦瓜被认为具有清热解暑、凉血解毒的作用，对于治疗痢疾。疮肿等热性疾病具有一定的疗效，同时它还能益气补肾，对于改善肾虚引起的腰膝酸软、头晕耳鸣等症状也有很好的帮助。此外，苦瓜还能健脾明目，对于保护视力、缓解眼部疲劳也有一定的作用。值得一提的是，苦瓜中富含维生素 C 这一重要的营养成分，对于预防坏血病、保护细胞膜。防止动脉粥样硬化等方面具有显著的效果，同时它还能提高机体的应激能力，增强身体的抵抗力，保护心脏健康。苦瓜的营养和功效如此之多，适量多食用确实有益健康，但请务必注意，避免与上述食物同时食用，以免给身体带来不必要的损害。虽然说大家随着生活水平的提高。在饮食上面有了很大的改变，但是还是要注意一下，一些食物是不可以混合在一起吃的，不然很容易出现食物相克的现象，严重的话还会造成中毒。六十三岁的阿公晚上做饭，想起来家里面还有一个大南瓜，此时阿公的孙子也要吃南瓜，于是阿公晚饭做了一桌丰富的南瓜汤和其他的菜，两人吃的非常香。没想到半夜阿公突然浑身发冷。一定也不舒服。他起来喝了一口水，去看了看孙子，发现孙子也是浑身有汗
，吓得阿公赶紧打车抱着孙子去了医院。没想到刚到医院，医生就把两人推着去了重症监护室。这到底是怎么回事呢？南瓜的营养价值，我们先了解一下南瓜都有哪些营养价值呢？南瓜是在明代的时候进入中国的，因为南瓜种植容易，比较容易成活，并且产量比较大，而且南瓜结果一般都比较大颗。而古人除了食用南瓜的果实，还会食用南瓜的花叶子，所以在古代的时候，南瓜就已经是一种很好的食材了。南瓜中含有蛋白质，其中免疫活性蛋白的含量比较高，因为南瓜里面的抗坏血酸氧化酶的基因型和烟草的一样，但是活性却比烟草的高，所以南瓜中免疫活性蛋白的含量比较高。中医认为老南瓜性温胃肝，入脾胃经。具有补中益气、消炎止痛、解毒杀虫的功能，可用于气虚乏力、肋间神经痛、疟疾、痢疾、解压片毒、驱蛔虫、支气管哮喘、糖尿病等症。另外，老南瓜中含有的南瓜多糖是一种非特异性免疫增强剂，不仅能提高机体的免疫功能，还能促进细胞因子生成，通过活化补体等途径对免疫系统发挥多方面的调节功能。南瓜排泄的胆汁能够推进肠胃活动，协助食物消化。一起其间的果胶能够让人免受粗糙食物的刺激，维护我们的胃胶道黏膜。南瓜中含有大量的营养成分，其中包含了糖分、淀粉、维生素以及矿物质元素。经常食用不仅可以为人体补充所需的能量，同时还可以帮助人体提高自身的免疫力，预防一些疾病的入侵，尤其是对肠胃非常的好。可以预防胃炎、胃溃疡等疾病的发生，同时还可以预防便秘、腹泻等症状。但是在食用南瓜的时候，也有一些需要注意的事项。的南瓜能够使肝、肾功能得到康复以及再生的能力。由于南瓜能够消除致癌物质亚硝酸的骤变效果，但是千万要记住，南瓜跟它一块吃，毒性胜似砒霜，未必。癌症早晚找上你。二、南瓜的注意事项。南瓜和它一起吃，毒性堪比砒霜，严重者可致命。快告诉身边的人，南瓜不能和菠菜一起食用，这样会破坏里面的维生素，让人体吸收不到营养。其中，菠菜的维生素 C 含量较高，南瓜当中含有丰富的维生素 C 分解酶。同时食用的话，南瓜中的维生素 C 分解酶会破坏到菠菜中的维生素 C。这会导致两种蔬菜中的营养价值大大降低，所以南瓜和菠菜最好分开吃，养生效果会更好。二，南瓜不能和红薯一起食用，会对肠胃造成伤害，引起腹部胀气的现象发生，导致腹泻。红薯不建议与南瓜一起食用，虽然这两种成分不会产生营养价值冲突，但都含有大量淀粉。这些淀粉在体内同时摄入，会导致淀粉摄入过多，人体无法吸收，并会在体内迅速转化为糖，产生大量气体，容易形成腹胀、腹泻等现象，刺激肠胃。过量摄入这种淀粉会刺激胃黏膜，形成消化性溃疡，容易导致周期性腹痛，导致肥胖。红薯主要含有碳水化合物。长期大量吃红薯容易导致碳水化合物摄入过多，导致肥胖。在日常生活中应注意适当饮食，多吃富含维生素的蔬菜，例如西红柿、胡萝卜等。适当运动，增强身体素质。三、南瓜不可以与羊肉食用，因为它们二者都是热性食物，一起食用容易引起上火的发生。羊肉和南瓜都属于温热性食物，均具有温中补虚的作用。两者同时食用，有可能会导致体内热量堆积，容易引起上火，出现发热、牙痛、口舌干燥、胸闷、腹胀、便秘、眼睛红肿、咽喉痛等不适症状。尤其是患有肠炎、肝病、高血压等疾病的患者，应避免同时食用羊肉和南瓜，以免导致病情加重。南瓜中含有较为丰富的膳食纤维、维生素、胡萝卜素。矿物质及微量元素等营养成分，有助于控制血糖、降低胆固醇、保护视力等。而羊肉具有补中益气、温阳补肾、驱寒通乳等益处，分开食用有利于更好的发挥功效。另外，需注意食用羊肉时需尽量减少胡椒。
、辣椒等刺激性调味品的添加，以免加重上火症状。还可以饮用菊花茶缓解上火症状。四、南瓜不可以和虾子一起食用，容易引起中毒，尤其是会引起肠胃疾病的发生，会导致腹泻、呕吐。食用两者可引起痢疾，可用黑豆、甘草解毒。鲜虾温热味甜，味淡，入肝、肾经。虾肉补肾脏的影响加强，补肾牛奶和抗营养血液，加强精华，去除血瘀解毒，补肾气和滋养，补肾络脉，缓解疼痛、开胃的痰等等。适用于肾功能衰竭、早泄、挤乳、肌肉骨痛、手足抽搐、瘙痒、皮肤溃疡、虚弱神经衰弱等患者进食。五、南瓜不可与辣椒一起食用，会对人体肠胃造成伤害。引起肠胃疾病的发生，如肠炎、胃炎、便秘的入侵。在食用南瓜之前，首先要清楚地了解一下南瓜的特性，所以最好就是不要让南瓜和辣椒搭配在一起食用，因为辣椒本身的物质成分会破坏南瓜本身的维生素 C 成分，降低南瓜的营养物质。六、南瓜不能和红枣一起食用，会引起肠胃不适，造成消化不良，引起腹泻。便秘的发生，南瓜性温，是平时餐桌上比较常见的一种食物。做熟以后味道甜而糯，适合牙齿不好的人群食用。南瓜里面的膳食纤维可以调节血液中胆固醇的浓度，能够起到降低胆固醇的作用，而且还可以帮助肠胃蠕动，促进食物快速吸收，从而预防便秘。大枣在新鲜的状态下属于一种比较常见的水果。烘干以后属于坚果类食物，适当食用可以起到补益脾胃、保护血管等作用。大枣里面含有的粗纤维也是比较多的，如果与南瓜一起食用，会加重肠胃负担，导致肠胃蠕动过慢，从而引起消化不良、出现腹胀、腹痛等症状。所以，南瓜和大枣一起食用时，一定要控制好用量。在日常生活中要合理饮食，吃饭的时候要做到细嚼慢咽。避免给肠胃增加负担，让身体出现一些不适症状。总而言之，吃南瓜的时候一定要注意，不要和上面的六种食物搭配，以免出现腹痛、腹胀的问题。除此之外，还需要注意，有些过敏体质的人对南瓜非常敏感，这些人不适合食用南瓜。南瓜的营养丰富，含有丰富的胡萝卜素和糖分。尽管南瓜味道鲜美，一定不能多吃。身体吸收过多的胡萝卜素会导致色素沉积，皮肤发黄。吃南瓜的时候一定要注意。住在银川的杨先生，因为吃了一碗过夜的蛋炒饭而被送往医院进行抢救，医生判断这是很严重的食物中毒症状，最后转到医院救治了五天左右才救回了一命。原来，已经六十三岁的杨先生生活习惯并不好。有一天晚上回到家以后，觉得浑身累到不愿意动弹，便找到冰箱中的一碗隔夜饭，将其简单的炒了一下当做晚饭。但是没想到在晚上的时候，睡梦中他感到肚子隐隐作痛，他一开始并没有在意，谁知道疼痛越来越明显，并且伴随着呕吐、腹泻等症状。杨先生的家人发现之后。迅速将其送往医院进行救治，医生在对其进行洗胃之后，对其进行了全面的检查，发现他的血检报告中显示为大肠癌细菌感染，并且出现了感染性休克、代谢性酸中毒、肝功能不全等症状。最终经过家属同意，将其送入了医院进行治疗。在随后的几天里，病情得到了初步控制。又留院观察了几天，最终安全出院。回忆起住院的这几天，杨先生发誓从此再也不吃隔夜饭菜了。为什么饭菜隔夜不能吃？不要只担心浪费。一，隔夜饭菜中存在致癌物质。浙江大学食品科学学院科学与营养系实验室。对隔夜饭菜中的致癌物质进行了一番检测，选择较为新鲜的食材炒制四个菜以后，将其分别按照放置时间的不同分为几个类别
，经过检测发现，六小时内的饭菜，红烧肉的亚硝酸盐含量增加了百分之七十，青菜和鸡蛋较少，分别增加了百分之十六和百分之六，其中红烧肉的亚硝酸盐比例远远超过了标准规定的安全值。但是对比十八小时后剩饭菜致癌物比例时，发现青菜中的亚硝酸盐增加了百分之四百四十三，鲫鱼增加了百分之五十四，炒蛋增加了百分之四十七，红烧肉基本没变。由此不难看出，在短时间里，肉类的致癌物质上升较明显，但是长时间后。蔬菜的植物物质上升则会更多。二，隔夜饭菜会滋生细菌。细菌在我们的身边无处不在，不管是将剩菜放在冰箱中，还是将其用保鲜膜盖住，都无法阻挡细菌的滋生。而这次新闻中的张先生，正是因为吃了含有细菌的饭菜，才会导致食物中毒。差点断送了生命，特别是盛夏的到来，高温会加速食物的腐败变质，也会促进细菌的增殖分裂。这时候，如果还是吃剩饭剩菜，即使不会出现中毒症状，对身体也是没有好处的。三，隔夜饭菜营养元素流失，蔬菜和肉类在放置的过程中。会不断流失营养物质，而且这些饭菜也会导致贫血等疾病的发生。武汉的胡女士就是一个例子，她每次做饭的时候，为了省事，都会一次性做两天的量，等到第二天的时候就吃前一天做好的菜。就这样吃了两年以后，她感到自己浑身没劲，晕倒在家中，被送往医院进行救治。医生说，这是患上了巨幼细胞贫血，主要就是营养不良引起的。因为蔬菜中的叶酸和 B 幺二容易被高温分解，反复加热的剩菜就会缺少这两类物质，自然会出现贫血症状。随着健康观念的深入人心，很多人都意识到了隔夜饭菜的危害，但是仍然有人频频中招。每年都会有类似的新闻，有些是吃了自家冰箱的冷鲜菜，有些是吃了中午的剩饭。这些菜也是隔夜菜吗？未过夜的菜也算隔夜菜，需要注意这两点细节：一，是否是隔夜菜，需要根据时间确定。在很多人的印象中，只有过了夜的菜才能被称为隔夜菜。其余的都只能算是剩菜，这种想法是错误的。隔夜菜的区分最主要的一点就是时间，只要炒出来的时间超过了六小时，这样的菜都算是隔夜了。因为，根据上文中的实验可以看出，六小时的蔬菜和肉类已经开始出现亚硝酸盐等致癌物质，再吃对身体是没有好处的。二。放在冰箱中的也算隔夜菜，在冰箱中的菜放置时间长了以后，也一样算作隔夜菜。虽然说冷鲜中的低温能够阻止细菌滋生和繁殖的速度，但是细菌并没有消失，而且冰箱本身如果没有清洗干净，就会造成冰箱内的细菌滋生，这时候。没有盖保鲜膜的食物就会受到细菌污染，从而变成不能吃的隔夜菜。冰箱保鲜并非万能，必须保证冰箱实时清洗，然后在食物表面盖上保鲜膜，在一定的时间内食用，才能避免出现食物中毒的风险。由此可见，是否是隔夜菜，与晚上并没有多大关系。最重要的还是要根据保存时间和保存环境的影响。如果是盛夏的时候，将一盘菜放在室温下两三个小时后，就会变成正宗的隔夜菜了。在我们的餐桌上
，难免会剩下一些菜肴。很多人出于节俭的心理，会将其留到晚上食用。对于某些食物而言，只要保存得当，偶尔吃一点也无所谓。但是，有三种隔夜菜，打死也不能吃。无论再浪费，这三种隔夜菜千万不要吃。一，绿色的蔬菜。在家中炒制的菜肴中，绿色的蔬菜是最要小心的。隔夜的蔬菜中，亚硝酸盐的含量是最高的，特别是很多老人，平时饮食清淡，如果长期食用这些隔夜的蔬菜，必将增大患癌风险。二，隔夜的海鲜、鱼虾，这些含有丰富蛋白质的水产品，也同样不能隔夜吃。因为蛋白质在经过长时间的静置以后，会出现降解，这些物质会损伤肝脏和肾脏的功能，所以吃不完的海鲜千万不要怕浪费，一定要及时丢弃。第三，汤。夏天的时候，由于室外不适合存放食物，所以一般家庭在熬汤的时候，如果一餐吃不完。都会将其重新放入冰箱冷藏，等到下一次吃饭时再拿出来加热。这样反复加热的过程，不仅会破坏汤本身的鲜美，还会给细菌滋生的空间。所以，夏季喝汤要秉持少煮多喝的原则，每次只煮一天的食用量即可，千万不要煮一大锅，那只会给家人带来健康隐患。许多老人都有吃剩菜剩饭的习惯，勤俭节约固然是美好的品德，但是为了省一点食材而患病住院，身体遭罪不说，还会补贴大把的医药费。这笔买卖是否值得，每个人的心里应该都有一把秤。所以，我们平时要养成良好的生活习惯和饮食习惯，注意三餐的规律。多选择膳食纤维高的食物，禁止辛辣刺激性的食物，以免对胃肠增加负担。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。